हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल कैसे हो आप सब उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे तो बेटा आज हम अपनी वर्कशीट नंबर ट्वेंटी फोर करने जा रहे हैं जो कि सिक्स टू एट्थ क्लास के लिए है और दिनांक क्या है आज एक ठीक है एक अगस्त है आज बेटा और यहाँ पर आप क्या लिखोगे अपना नेम अध्यापक का नेम तो बेटा आप यहाँ पर डायग्राम से देख के ही समझ गए होंगे कि आज की वर्कशीट आपकी किस से रिलेटेड है रक्षाबंधन से रिलेटेड है आपको यहाँ पर क्या दिखाया गया है एक राखी दिखाई गई है जिसके बारे में आपसे यहाँ पूछा गया है नीचे कि दिए गए चित्र में किस किस सामान का प्रयोग किया गया है लिखिए तो आपको आज क्या लिखना है यहाँ पर कि इस राखी में जिस जिस सामान का यूज हुआ है उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है ठीक है तो जो भी आपके दिमाग में आता है इसको देखकर आप वो लिख सकते हो तो कुछ आइडिया मैं दे देती हूँ आपको तो क्या होगा एक तो बेटा सबसे पहले किसकी ज़रूरत होती है एक धागे की ज़रूरत होती है या तो आप इसको कैसा कह सकते हो लाल धागा या रेशम का धागा ठीक है तो धागे की ज़रूरत होगी दूसरा बेटा किसकी ज़रूरत होगी गोंद की ज़रूरत होती है ठीक है चिपकाने के लिए तीसरा किसकी बेटा यहाँ पर देख रहे होंगे तुम सफ़ेद मोती ओके और यहाँ पर नीले मोती ओके और कौन कौन से हैं गोल्डन ठीक है गोल्डन मोती और क्या दिख रहा है बेटा आपको यहाँ पर नग ठीक है ये भी ये अलग हैं नग दिखे और आपको यहाँ पर क्या दिखे ये फूल दिखे ये चक्री दिखी तो आप लिख सकते हो ऐसे जो भी आपको और कुछ अलग दिख रहा है यहाँ पर तो आप वो लिख सकते हो ठीक है अपनी मर्जी से भी तो ये तो थे बेटा कि इसमें किस किस चीज़ से ये मिलकर बनी हुई है ठीक है तो गोंद और क्या नाम है ये धागा तो सब में हो गई ठीक है राखी बनाने के लिए अब इसीलिए तुमसे पूछा गया था ताकि आप क्या कर सको एक राखी अपने आप बना सको यहाँ पर नीचे आपसे कहा गया है दिए गए स्थान में अपनी पसंद की राखी का डिज़ाइन बनाकर रंग भरिए तो आपको यहाँ पर क्या करना है अपनी नोटबुक में या फिर अपने वर्कशीट में राखी बनानी है ठीक है अपनी मनपसंद जैसी भी आपको अच्छी लगती है और फिर उसमें अपने मन के कलर को फिल करना है ठीक है तो अच्छी सी सुंदर सी राखी बांधनी है मतलब कि बनानी है इसको ठीक है और उसमें अच्छे से कलर करने हैं तो ये तो रही बेटा बात राखी की मतलब में क्या क्या किस किस चीज़ से मिलकर बनती है और रंग भरने की और बनाने की ठीक है अब नीचे आपसे कुछ पूछा गया है कि इस वर्ष राखी का त्यौहार आप कैसे मनाएंगे और सोच कर लिखिए ठीक है तो यहाँ आपसे ये पूछा गया है कि राखी का त्यौहार आप कैसे मनाएंगे ठीक है तो इसको तुम्हें अपने शब्दों में लिखना होगा और सबको ये जो राखी मनाने का त्यौहार है बेटा वो अलग अलग होगा ठीक है लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ हिंट दे देती हूँ कि आप क्या लिखते लिख सकते हो ठीक है तो आप यहाँ पर बेटा क्या लिख सकते हो तो सबसे पहले रक्षाबंधन के बारे में लिखोगे जिसके बारे में आप बता रहे हो कि आप कैसे मनाओगे तो जो रक्षाबंधन का त्यौहार है हिंदुओं एवं जैनियों द्वारा मनाया जाने वाला प्रसिद्ध त्यौहार है यह हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रेशम की डोर बांधती है और उसके उज्जवल भविष्य एवं अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती है और वहीं दूसरी तरफ भाई बहन को कुछ उपहार देता है और उसकी रक्षा करने का वचन देता है ठीक है तो आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे कि बहन क्या कर रही है भाई को राखी बांध रही है और भाई ने क्या रखा हुआ है गिफ्ट्स रखे हुए हैं चॉकलेट्स रखी हुई हैं और ये पूजा की थाली रखी हुई है बहन ने ठीक है इस तरीके से आप सुंदर सी राखी बना सकते हो बेटा अपनी मनपसंद की और क्या करते हैं मिठाइयाँ खाते हैं हम इस दिन ठीक है तो इस तरीके से आप डायग्राम के साथ भी इसमें बना सकते हो छोटे छोटे डायग्राम भी बना सकते हो ये लिखते वक्त तो ये और भी अच्छा हो जाएगा अब आगे क्या लिख सकते हो बेटा आप इसमें कुछ और भी ऐड कर सकते हो अगर आप चाहो तो आपको कुछ और याद आ रहा है तो ठीक है मैं आपको सिर्फ हिंट दे रही हूँ इस बार रक्षाबंधन का त्यौहार तीन अगस्त को मनाया जाएगा लेकिन इस बार कोरोना महामारी के कारण त्यौहार मनाने का काफ़ी मुश्किल होगा तो त्यौहार मनाने में क्या होगी बेटा काफ़ी मुश्किल होगी आप सबको पता है जैसे आप पहले मनाते थे वैसे तो नहीं मना पाओगे इस बार इस बार जो भाई बहन एक दूसरे से दूर रहते हैं वह यह त्यौहार मनाने के लिए उनके पास नहीं जा सकते जैसे कि बुआ वगैरह मम्मियाँ क्या करती थी अपने घर जाती थी तुम भी मामा के जाते थे बुआ जी तुम्हारे घर आती थी ठीक है या फिर तुम्हारे जो कजन्स होते थे वो आते थे तुम्हारे पास या तुम उनके पास जाते थे ठीक है मस्ती करते थे पूरी लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाएगा इस बार क्या होगा आपको घर पर ही रहना पड़ेगा अगर आप घर नहीं रहोगे तो क्या होगा अगर वो एक दूसरे के पास जाते हैं तो क्या होएगा महावारी फैलने का खतरा है ठीक है और ये किसके लिए सभी के लिए हानिकारक होगा 
तो इसीलिए मैं इस बार तो फिर आपको अपने बारे में बताना है इसीलिए मैं इस बार इस त्यौहार को घर पर रहकर ही मनाऊंगा या मनाऊंगी जो भी आप हो ठीक है और बाहर से बनी हुई वस्तुएं जैसे कि मिठाइयाँ राखी उपहार आदि का प्रयोग नहीं करूँगा और बाहर से जो बनी हुई वस्तुएं बेटा बाजार से वो नहीं खरीदोगे इस बार ऐसा लिख सकते हो आप ठीक है और क्या करोगे बल्कि इस त्यौहार को और मज़ेदार बनाने के लिए घर पर ही मिठाइयाँ बनाएंगे हम अपनी फैमिली के साथ राखियाँ बनाकर जैसे अभी तुम्हें बनानी दी गई है वो किस लिए दी गई है इसीलिए दी गई है ताकि आप घर पर बनाओ और उसको यूज करो मनाएंगे ठीक है और अपने हाथों से बने उपहार एक दूसरे को भेंट करेंगे ताकि हम माहवारी को फैलने से बचा सकें ठीक है यही सबसे अच्छा तरीका है इस बार बाकी मस्ती हम अगले साल कर लेंगे ठीक है अब क्या है बेटा लास्ट में इसलिए इस बार मैं अपने परिवार और अपने देश को इस महामारी से बचाने के लिए यह त्यौहार घर पर रहकर ही अपने परिवार के साथ खुशी खुशी मनाऊंगा या मनाऊंगी और मैं अपने परिवार के साथ इस त्यौहार को एक यादगार दिन के तौर पर या यादगार बनाने की पूरी कोशिश करूंगा या करूँगी तो ये तो था बेटा कुछ हिंट्स या कुछ लाइन से मेरी तरफ से आप सब के लिए ठीक है लेकिन अगर आपके दिमाग में कुछ और भी आ रहा है तो आप उसको भी कर सकते हो ठीक है आप लेकिन ये कोरोना का जिक्र भी करोगे किस तरीके से आप बनाओगे ये सारी चीज़ें आपको बतानी है ठीक है और यहाँ पर लिखना है अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर राइटिंग में ओके तो ये थी बेटा आपकी वर्कशीट तो ये रक्षाबंधन आने वाला है आज एक हो गई तो मतलब कि दो दिन बाद परसों ही रक्षाबंधन तो आप सभी को भी बेटा रक्षाबंधन की मुबारकबाद ठीक है यह शुभकामनाएँ तो सभी इसको अच्छे से मनाना घर पर रहकर मनाना फुल ऑन मस्ती करना ठीक है और साथ में अपनी पढ़ाई भी करना अगर मौका मिले तो ओके तो बेटा इस वर्कशीट में तो आपका यही है तो इस वीडियो में इतना ही अगला जो भी आपका काम होगा या वीडियो में हम अपनी नेक्स्ट वर्कशीट करेंगे जब भी आएगी ओके तो चलिए बेटा इस वीडियो में इतना ही तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए थैंक यू